是永州谢家长子，绝非歹人。你来我家做什么？我这刚回安都，听人说江府明月乃安都盛景，便过来看看。哎哎，你打我干什么？你这无耻狂徒！哎哎，你别跑啊！放开我！你别怕，我是过来赏月的。姑娘家的，大晚上不睡觉，在这儿干什么？也赏月啊？我是来这罚站的。为何？夫子夸我文章做得好，我高兴，便将此事说与父亲听了。这不是好事吗？为什么要受罚？父亲说：“月满则亏，做得好是应当的。”高兴却不应当。好便是好，高兴便是高兴，你别听他胡扯。是，不可对父亲无礼的。错了就是错了，他不该批评你。你这人真是粗嘛！哼，我这叫大将军，不拘小节。大半夜偷翻别人家墙院。这就是你大将军所为吗？你可别瞧不起我，我可是圣上亲封的冠军侯，大禹最年少的将军。我，我叫谢听寒。你叫什么？我，我是江家嫡女，江明月。他们果然说的没错、啊。你说什么？江府明月真的是安都盛景此伤感呢，美人流泪，真会心疼。陛下，臣妾，臣妾只是思念家人。仅仅是思念家人吗？陛下，臣妾，臣妾绝无儿媳。最好。
，你不认识我，我来找你家小姐。呃，我家小姐不在，谢小姐以后都不必再来了。哎，等一下，不必再来什么意思啊？爱月人呢？就就,就啊，魏公公，您来了。派人将太尉出来接旨，你们家成大运了。你家小姐喜得龙胎，得圣上龙恩，赐封太尉丽嫔了。啊啊！魏公公，快请进。等一下，丽嫔，龙胎，说的是阿月吗？到底什么情况？就就是你听到的那样。你快走吧。传信给阿兄。上人早生贵子，白头偕老。<笑>多谢，官家怎么突然赤封妃嫔了呀？啊，圣上前些日子召了十数秀女进宫，哎，只有这一个丽嫔怀了龙胎，真是幸运啊！听说还是大官人家叫江廷尉的女儿呢。<笑>哎、你说什么？谢公子，怎怎么了？你没有听错。也是谁的女儿？就是兵马司江廷尉的女儿啊！谢公子，谢公子，你怎么了？谢公子。现在说这些没有意义，事已至此，我们得想办法解决。阿兄，你要做什么？小月住不惯的深宫，我要带她出来。三品边将，佩剑入宫，强弩平飞。你可曾想过后果是什么？这样贸然闯宫，恐会害了阿月
你可介意她嫁过人，怀过别人的孩子？她若幸福美满，我自当祝福。可她是被迫的，一想到她受的苦楚，我心痛如绞，我恨不得恨不得冲进那沟里把他们全杀了。那你可愿为她舍命一搏？若能还她自由，死又何惧？好。展玉阁在宫中有暗桩，闯宫抢人并不难。我们只需静待时机，届时我将人唤出来，换一张面孔。自此，你二人可以援手边塞，永远不要回暗洞。那万一事情败露，我一走了之，谢家怎么办？有我在，无人敢动谢家。阿兄，你放心，我寻个机会进宫去，把这些都告诉阿月。好。奴婢就在门外。是十分安全，只要你能逃离安都，你跟我阿修就能和解。